அப்படிலாம் இல்லைங்க பியோ ரோலாம் யாரும் தப்பு பண்ணல எல்லாமே ஒரு ஒரு கட்டத்து மேலே இன்னொருத்தருக்கு பியோ ரோ உங்களுக்கு கவர் அதிகமாக கொடுத்துருக்கு அவரை கூட தனியாக கேட்குறீங்க கொடுப்பாரு கண்டிப்பாக கொடுப்பாரு எனக்கும் இது பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை அவர் அந்த வார்த்தை என்கிட்ட கேட்டுட்டாரு இல்லை கண்டிப்பாக இந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது இருக்காது நந்தி ஒரு முன்னா இல்லை போலீஸில் நல்ல போலீஸும் இருக்காங்க கெட்ட போலீஸ் இருக்காங்க அந்த படத்தில் கெட்ட போலீஸை பார்த்தீங்க இதில் நல்ல போலீஸாக பார்த்தீங்க இல்லை அதுதான் அவருக்கு சொல்லிட்டு வந்தது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ கிடையாது நாங்க ஆரம்பிக்கும் போது ஹனுமான் ஜங்ஷன் தான் படம் ஆரம்பிச்சு படத்தை டைட்டில் போய் நாங்க போயிட்டு அங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் போது ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால அடுத்த ஒரு டைட்டில் பிடிச்சோம் இந்த படத்தில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அனிமேஷன் பார்ட்டு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதையை சொல்லியிருப்போம் அதில் ஒரு வர கேரக்டர் பேர் நந்திவர்மன் இதையே டைட்டிலாக வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் தான் இதில் எந்த ஒரு எண்ணம் உள்நோக்கமே எதுவும் இல்லை இது வந்து இந்து நீங்கள் மற்ற மதம்லாம் இதில் சேர்க்க வேண்டாம் இல்லை இல்லை பிரதர் நான் அது இல்லை நான் சொல்லிடுறேன் பிரதர் நீங்கள் எது மதத்துக்குள்ளே கொண்டு போகணும் இது வந்து என் முன்னோர்கள் வணங்கின கடவுள் பற்றி நான் ஒரு கதை சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி நம்ம வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கல் மர இதை தான் வச்சு நம் முன்னோர்கள் வந்து கடவுளாக வணங்கியிருக்காங்க ஆனால் இந்த நான் பிறந்த மண் வந்து பல்லவ தேசம் அங்கே வந்து இதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மன்னர்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல் வந்து கிட்டத்தட்ட இங்கே வந்து ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டருக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு குடவர கோவில் இருக்குது ஓகேங்களா அந்த குடவர கோவில் எதுவுமே வந்து யாருமே வந்து இப்போ பராமரிப்பில் கிடையாது ஓகேங்களா அந்த குடவர கோவில் எனக்கு வந்து ஒரு இதுவாக வந்தது அதை வச்சு தான் இந்த கதை பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இதில் வந்து இந்து மதம் அப்படின்னு தனியெலாம் எதுவும் கிடையாது இது வந்து என் முன்னோர்களை வணங்கின சிவபெருமானை வந்து நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சிவபெருமான் அதுவும் அதை சார்ந்து ஒரு கற்பனை தான் இந்த கதை இல்லை நான் எல்லாருக்கும் முன்னாடி இந்த கதை நான் படம் பண்ணேன் ஓகேங்களா நாங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணேன் நான் நீங்கள் எந்த படம்லாம் சிலை கலகட்டல் படம்னு சொல்கிறீங்களே என் படம் சிலை கடத்தலுக்கு அப்போல ஒரு உணர்வு இருக்குது அதான் நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் கிராமத்தில் ஒரு கோவில் இருக்கும் அந்த கோவிலை நீங்கள் பராமரிப்பு இல்லாமல் விட்டுருப்பீங்க கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கோவில் நீங்கள் பராமரிப்பு தோண்டும் அதுதான் என்னுடைய கதை இதே மாதிரி நீங்கள் சாமி ஸ்டில் இருக்குது இந்து படமானு கேட்குறீங்க இதில் உள்ள மூட நம்பிக்கைகளையும் படத்தில் வெளியே வந்து இருக்குது இதில் காட்டல நான் அதான் வேறு ஒரு பதினஞ்சு நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு படமே காட்டுற படமே காட்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இந்த கேள்வி கேட்க மாட்டேங்க சாமி கும்புறவங்க எல்லாம் நல்லவங்களா கெட்டவங்களா சாமி கும்புறவங்க எல்லாம் நல்லவங்களும் இல்லைன்னு தான் படத்தில் சொல்லியிருக்கோம் அதோட கண்டென்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் எனக்கு <laughs> 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 இல்ல 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 நீங்க அந்த கேள்வி அப்படி கேட்காதீங்க அப்படிதான் எல்லா படம் போதும் கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி வந்து சில படங்கள் ஓடி இருக்குது ஷார்க் இல்லாத படங்களும் ஓடுது நல்ல படங்களுக்கு திரையரங்கத்துக்கு ஆள் வந்துட்டு தான் இருக்காங்க எங்கள் படம் நல்ல படம் நாங்கள் நம்புகிறோம் கண்டிப்பாக நீங்களும் அது கண்டிப்பாக எழுதுவீங்க அந்த நம்பிக்கை இருக்குது சார் கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி மார்க் ஆண்டனி எக்ஸஸ் மீட்டர் வந்து விஷால் பேசுகிறார் ம் 
அது கரெக்ட்னு சொல்ல முடியாது அவர் பாயிண்ட் ஆஃப்ல அவர் எப்படி சொன்னது இல்லையா பாயிண்ட் ஆஃப்ல அது கரெக்ட் கிடையாது ஏன்னா இப்ப நான் எடுத்த உடனே அதான் சொல்றேன்ல நான் ஒரு ஆறு ஹீரோக்கள் கதை சொன்னேன் அவங்க இந்த பட்ஜெட்ல இந்த கதை பண்ண முடியாதுன்றாரு ஆனா இவர் வச்சு என்னால பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தயாரிப்பாளர் வேணும் இப்ப அவர் சொல்ற மாதிரி நாலு கோடிக்கு மேல ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைக்கணும்னா அது அவர் கூட நான் பண்ண தயாரா இருக்கேன் அவருக்கு கதை நான் வச்சிருக்கேன் இப்போ நான் தாராளமா அவர் பண்ண நான் ரெடியா இருக்கேன் அந்த பட்ஜெட்டுக்கு அவர் ரெடினா நான் ரெடியா இருக்கேன் நாற்பது கோடி ரூபாய் அவர் சொல்ல பண்ணுவார்னா நான் ரெடியா இருக்கேன் ஆனா நாலு கோடியில பண்ண வேணாம் அவர் சொல்லக்கூடாது நிறைஞ்சிருக்கும் <laughs> நம்ம கொடுக்குற இரநூறு ரூபாய்க்கு அந்த ரெண்டு மணி நேரம் நம்மளுக்கு வருத்தா இருக்கா அது எத்தனை ஒரு கோடியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஐம்பது லட்சமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்க பிரச்சனையே கிடையாது அந்த கண்டென்ட் தான் அவங்களுக்கு முக்கியம் அது யாருடைய தவறு நீங்க அந்த கேள்வி வந்து யாருடைய தவறு அது கோயில் சம்பந்தமா எடுத்திருக்கேன் நல்ல வழிக்கு எடுத்துகிட்டு வரவங்களும் அது மட்டும் எடுக்கல கண்டென்ட்டை பார்த்தா அவங்களுக்கு புரியும் நான் இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூலில் இருக்க அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஆறாம் தேதி வந்து மினிஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னால் அந்த ஸ்மார்ட் கிளாஸில் உங்கள் கிளாஸில் எடுக்கிற அந்த டீச்சர்ஸ் எடுக்கிற பாடம் ஒய்ஃபில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பேரண்ட்ஸ்க்கு ஈவினிங்க்கு அவங்களுக்கு போய்ட மெசேஜ் அவங்களோட தாட் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் மட்டும் படிக்கிறாங்களேன்னு பார்த்து ஏங்குறாங்களோ ஒரு அந்த தாட் வரக்கூடாதுன்னா அந்த தாட் ப்ராசஸ் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு நான் படித்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஆறாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி இதை செய்யணுன்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் சொல்லிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் ஆறாம் தேதி ஓப்பன் பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு இன்வைட் பண்ணுறேன் எது சார் இப்போ சொன்னார்ல டேரக்டர் முன்னாடி இது என்னுடைய எல்லைக்கு என்னுடைய வரம்புக்கு மீறி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன செயல் பண்ண முடியுமோ அது என்னால் முடியாது இது என்னால் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு மேடம் கிடையாது இது சினிமா மேடம் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு இல்லை இருங்க அவர் பதில் சொல்லுங்கள் என்னால் என்ன முடியும் ஒரு ஸ்கூலை ரெடி பண்ணி எக்ஸாம்பிளாக ஸ்கூல் இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க ஸ்கூலே இல்லை இல்லை அரசியலே விட்டுருங்க ஸ்கூலை என்னால் ரெடி பண்ணி என்னால் குழந்தைங்களை அவர் சத்து என்ன பண்ண என்னுடைய லிமிட்டுக்கு நான் பண்ண முடியும் இல்லங்க அது எப்படி நீங்க வந்து எல்லாரையும் எல்லாரையும் கூட அரசியல் ஆக்க முடியும் யாரு புரியலங்க இன்னைக்கு கருவறையில நிறைய பேர் அனுப்புல சிதம்பரம் கோயில நீங்களே போனத மேல ஏத்த மாட்டாங்க சரி அது யாரு கேக்கணும் அது யா வேல இல்லங்க நான் சினிமா எடுக்க வந்திருக்கேன் எனக்கு என்னுடைய வாழ்வீடு இல்லங்க என்னுடைய வாழ்வீடு எனக்கு சம்பந்தப்பட்டது தான் நான் சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா நான் அதுக்குள்ள ஏன் போலன்னு அது நான் கேட்க முடியாது உங்க ஊர்ல ஒரு கோவில் இருக்குது இடிஞ்சு போயிருக்கும் இல்ல உங்க ஊர் ஏரிக்கரை இருக்கும் அந்த ஏரிக்கரையில சைட்ல பார்த்தா ஒரு கல் இருக்கும் அது சாமி கல்லும் தெரியும் ஆனா அது மறிச்சியோ இல்ல அதை தாண்டியோ தினமும் நீங்க கடந்துட்டு வந்திருப்பீங்க அதுதான் நான் இங்க சொல்ல வந்திருக்கேன் அந்த இடத்துல இப்ப ஒண்ணு இல்லங்க மயிலாடுதுறையில பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது சிலை எடுத்திருக்காங்க மதுரையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு சிலை எடுத்துருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஊர்ல இப்ப இன்னைக்கு நியூஸ் போட்டிருக்கீங்க அதுல ஒரு சிலை கிடைச்சதுன்னு போட்டிருங்க அப்புறம் வந்து திருநெல்வேலியில ஒரு நாலு சிலை கிடைச்சதா முந்தானது நியூஸ் போடுறீங்க இது எங்க கிடைக்குதுன்னா நீங்க பள்ளம் தோன்ற வீடு பள்ளம் தோன்ற இடத்துல தான் கிடைக்குது அப்போ இதுக்கு முன்னாடி அங்க கோவில் இருந்திருக்குது நான் அதுதான் சொல்ல வந்திருக்கேன் ஓகேங்களா இதுல வந்து உள்நோக்கமோ எதுவோ மதமோ சாதியோ எதுவுமே கிடையாது இது வந்து முழு முழுமையே என்னுடைய வாழ்வில் நான் சுற்றி இருக்கிற பகுதியில் நான் மூட நம்பிக்கை தான் நம்ம பேசியிருக்கோம் அதையும் பேசியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஒரு சில சமூக விரோதின்னு கூட சொல்லலாம் மக்கள் எப்படி திசை திருப்புறாங்க சாமி சாமின்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்துறாங்கல்ல எப்படி திசை திருப்புறாங்க மூட நம்பிக்கை அந்த அவேர்னஸும் சொல்லியிருக்கோம் எனக்கு இருக்காது 
எனக்கு இருக்காது எனக்கு இருக்கு இது வந்து கேட்டீங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு நீங்க <laughs> 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 என்ன இது கோயிலை வெடி பண்ணுறீங்க ஸ்கூலில் பண்ணுவீங்களா நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுறேன் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் நான் எல்லாருமே ப்ரெஸ் மீட் கொடுப்பாங்க படத்தை முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி நான் சொல்லிட்டு போகிறேன் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஃபுல்ஃபில்லாக ஒரு ஃபிலிம் மேக்கிங் வைஸாக இருக்கட்டும் சரி ஸ்கிரிப்ட் வைஸாக இருக்கட்டும் சரி உங்களுக்கு ஒரு தரமான படமாக இருக்கும் அவேர்னஸாக இருக்கும் சிலை கடத்தலாம் சிலை கடத்தில் வந்து இந்த மாதிரி விதத்தில் யாரும் சொல்லலை இன்றைக்கி நடக்கிற விஷயத்த இந்த படம் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் த்ரில்லர் மூவி இந்த படம் நான் ஷூட்டிங் வந்து ஒரு அறுபது நாள் எடுத்தோம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு மூணு மாதம் நடந்தது படம் ஃபஸ்ட் காப்பி ரெடி ஆகிட்டு இன்றைக்கி ஃப்ரெஷ் மீட் வந்திருக்கோம் படத்தோட ஹீரோ இதுக்கு முன்னாடி காவல்துறை உங்கள் நண்பன் படத்தோட நடித்த ஹீரோ சுரேஷ் ரவி இவங்க ஹீரோயின் ஆஷா வெங்கடேஷ் இந்த படத்தை இயக்குனர் இயக்குனர் பெருமாள் வரதன் படத்தோட கேமராமேன் முத்து இந்த படம் வந்து ஷூட் வந்து செஞ்சு செங்கல்பட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற சென்னை பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியா எல்லாத்துலேயும் நடந்தது ஒரு த்ரில்லர் மூவி இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் நிறைய தேவைன்னு கேட்டுட்டு கேமராமேன் இப்போ பேச வணக்கம் பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறையில் வந்திருக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் என் பேர் முத்து பி வி சங்கரோட அசிஸ்டண்ட் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு டெபியூட் படம் அது இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் இந்த படம் பிடிச்சிருக்கும்னு பிடிக்கும் பத்திரிகை துறையில் வந்திருக்கிற எல்லாருமே வந்து எத்தனையோ படங்களை வந்து ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆக்கிருக்கீங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கும் உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுத்து ரொம்ப பெரிய ஹிட் ஆகிறதுக்கு மனமார்ந்த இது கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்புறம் அந்த படத்துடைய டைரக்டர் பெருமாள் வரதன் அவருக்கும் ஃபஸ்ட் படம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னுடைய படங்கள் கூட நண்பராக தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது ப்ரொடியூசர் சார் ப்ரொடியூசர் சாருக்கு என்னோடய ஃபஸ்ட்டு நன்றியை தெரிவிச்சுருக்கேன் அடுத்தது டேரக்டருக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுருக்கேன் ஏன்னா என்னோடய நம்பி இந்த படத்தை வந்து கேமராமேனாக எனக்கு கொடுத்ததுக்கு அடுத்தது சார் ஹீரோ சார் வந்து இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் எல்லோரும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பெரிய படமாக கண்டிப்பாக வந்து மக்களுக்கும் உங்களுக்கும் நல்ல படமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படத்தோட க எண்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் ஒரு சின்ன மெசேஜோடு தான் இந்த படத்தை முடிச்சுருக்குறோம் எல்லாருக்கும் ஒரு மெசேஜோடு தான் இந்த படம் இருக்கும் உங்களுடைய சப்போர்ட் கொடுக்குமாறு நன்றி கேட்டுக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ஸோ இந்த படத்தில் நான் ஆர்கஜிஸ்டாக ஆக்ட் பண்ணுறேன் ஒரு சின்ன கேரக்டராக ஐயோ எனக்கு கான்ஷியஸ் ஆகிடுச்சு ரொம்ப சொல்லுங்க கேரக்டர் என்ன சாரி எனக்கு கேமரா பார்த்தா தான் கான்ஷியஸ் ஆகிடுச்சு 
இந்த படத்தில் நான் லீடாக ப்ளே பண்ணுறேன் இலக்கிய ஆண்ட்ரோ கேரக்டர் இந்த படத்தில் வந்து பழைய கோயில் அப்புறம் அங்கே இருக்கிற சிலைகள் பற்றி கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்னோடய கேரக்டர் ஸோ என்னை நம்பி இந்த கேரக்டர் கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் பர்வான் சருக்கு டைரக்டர் சருக்கு அண்ட் ப்ரொடியூசர் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் என்னோடய கோ ஸ்டார் சுரேஷ் ஸ்ரீ ஸோ தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் இது என்னோடய ஃபஸ்ட் டெபியூ ஸோ நீங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் மக்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப தேவை ஸோ எல்லோரும் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் இருந்தால் தான் எங்களோட அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் போக முடியும் அண்ட் தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் என் பேர் பெருமாள் வரதன் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் நந்தி ஒருமன் படத்தினுடைய இயக்குனர் எனக்கு முதல் படம் நான் வந்து அம்பாசமுத்தர் அம்பானி முதலிடம் இந்த ரெண்டு படத்தில் உதவி இயக்குனராக வேலை பார்த்துருக்கேன் அப்புறம் வந்து உதவி ஒ ஒளிப்பதிவாளராக புருஸ்லி மரகதநாணயம் ராட்சசன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கிரிப்டு எழுதிட்டு நான் ட்ராவல் பண்ணேன் இயக்குனர் ஆகலான்னு அப்படி ட்ராவல் பண்ணும் போது சொல்லிட்டு அவர் அருண்குமார் அவர் பிரதர் அவரை வந்து சந்தித்து கதை சொன்னேன் அவர் நிறைய கதைகள் கேட்டுட்டு தான் தகவல் வந்து போய் சொன்னேன் அவருக்கு ஒரு கதை பவுண்டரி ஸ்கிரிப்டாக இருக்குமே கொடுத்தேன் அவர் பார்த்ததுக்கப்புறம் படிச்சுட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னாரு அது அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ட்ராவல் வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஹீரோக்கள் ட்ரை பண்ணி போய் கதை சொன்னேன் இந்த கதையை இந்த கதை வந்து இந்த என்ன பட்ஜெட்டில் பண்ண போகிறீங்க அப்படின் முதல் கேள்வி நிறைய ஹீரோக்கள் வந்து சொன்ன முதல் வார்த்தை இது எவ்வளோ பட்ஜெட்டு இது எப்படி பண்ணி முதல் படம் உங்களால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு தான் என்னுடைய எல்லாருமே என் மேலே வச்ச ஒரு வா இது அவங்களுக்கு யாருக்குமே நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆறாவதாக தேடி போனவர் தான் இவர் சுரேஷ் ரவி பிரதர் எதுவும் தப்பாக இருக்காதுங்க அப்புறம் இவர்கிட்ட வந்து கதை சொன்னேன் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிற மாதிரி உங்கள்கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவர் கதை கட்டி நல்லா இருக்குது பண்ணலாம் அப்படின்னா இல்லை பிரதர் பெரிய பட்ஜெட்டில் இல்லை நாங்கள் வந்து அதாவது இந்த கதை வந்து ஏன்னா பழைய காலத்து விஷயங்கள் வந்து சொல்லும்போது ஒரு பாகுபலி மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் அந்த மற்ற ஹீரோக்கள் கதை அப்படி தான் அவங்க எல்லாருமே அதை பார்த்தாங்க ஆனால் நான் அதை வந்து எல்லாமே அனிமேஷனில் வந்து சிஜியில் வந்து ஒரு ஐந்து நிமிடம் வந்து இந்த படத்தில் சிஜியில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த கதை எப்படி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் சிலை கடத்தில் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இப்போ தொடர்ந்து படங்கள் வந்துட்டு இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது முழுக்க முழுக்க அந்த சிலை கடத்தலுக்கான கதை இதில் கொஞ்சம் இருக்குது முழுக்க முழுக்க பல்லவர்கள் இதுக்கு முன்னாடி அங்கங்கே இப்போ நம்ம ஊர் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களாம் அந்த ஊரில் ஒரு சின்ன கோவில் இருக்கும் இடிஞ்சு போய் கிடக்கும் அந்த கோவிலை நம்ம யாரும் கண்டுக்க மாட்டோம் அதோடைய வரலாறு யாருக்குமே தெரியாது ஏன்னா அந்த கோவில் இடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்னு நம்ம விட்டு போயிட்டுருக்கோம் அதோடைய எவ்வளோ பெரிய பொக்குஷன்ட்டு தான் இந்த படத்துடைய கதை நீங்கள் படம் பார்த்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லோரும் பிடிக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் நான் எடுத்துக்கிற படம் தயாரிப்பாளருக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு இன்றைக்கி எனக்கு படம் காமிச்சுட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கேன் அவங்களுக்கு திருப்தியாக இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் நீங்கள் முன் எடுத்துமே நிறுத்திருக்கீங்க எங்களையும் எடுத்துமாயி சேர்த்துடுங்க மக்கள் முன்னாடி எல்லாருக்கும் நன்றி ப்ரெசன்ட் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் என் பேர் சுரேஷ் ரவி இந்த படத்தில் கதா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி மோ காவல்துறைக்குள் நண்பன் இந்த ரெண்டு படத்தில் லீடாக பண்ணியிருந்தேன் இது காவல்துறை படத்துக்கு அதுக்கப்புறம் பண்ணுற படம் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த படம் ரிலீஸ் ஆன உடனே வந்து ஒரு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ஹீரோட்ட நிறைய பேர் வந்து கதை சொல்லுவாங்க அதில் நான் கேட்ட ஒரு ஒரு அஞ்சாறு கதையில் வந்து நான் செலக்ட் பண்ண ஒரு கதை தான் நந்தி வருமன் எந்த ஒரு காண்டாக்டுமே இல்லை திடீர்னு வேறு ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு புது காண்டாக்ட் மூலமாக டேரக்டர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி உங்ககிட்ட ஒரு கதை ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னாரு எப்படி நம்பர் கிடச்சதுன்னு கேட்டால் ஒரு ஃப்ரெண்டோட பேர் சொன்னார் வந்து கதை சொன்னார் அவர் கதை சொல்லி முடித்தோடனே நம்மளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று தோணும் ஓகே இந்த கதை நல்லா இருக்குது இதை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று தோணும் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் யோசிச்சேன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண படம் காவல்துறை உங்கள் நண்பன் அது வந்து டோட்டலாக போலீஸுக்கு அகேன்ஸ்டான ஒரு படம் ஸோ இந்த படத்தில் என்னோடய கேரக்டர் வந்து ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் எஸ்ஐயாக இருந்துச்சு ஸோ அது அது ஒரு ஒரு விஷயம் மட்டும் ஜஸ்ட் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஒரு ரெண்டு செகண்டு பட் சினிமாவில் வந்து வித்தியாசமான கேரக்டர்ஸ் பண்ணுறது தான் வந்து எந்த ஒரு ஆர்டிஸ்டோட வேல்யூமே ஸோ நம்மளை தேடி ஒரு நல்ல கதை வருதுன்னும் போது நம்ம இந்த ஒரு ரீசனுக்காக அவாய்ட்
சினிமா நல்ல படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய பாண்டிங்காக இருந்துச்சு நான் ஜென்ரல் மீட்டிங் தான் போயிருந்தேன் பார்த்துட்டு வரலான்னு பார்த்து அன்றைக்கி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செக்க எழுதி கையில் கொடுத்துறோம் நீங்கள் தான் படம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் டபுள் மெயில் இருந்தது என்னடா இது சும்மா ஜென்ரல் மீட்டிங் வந்த மாதிரி டக்குன்னு படத்தை ஓகே பண்ணாலன்னு சொல்லிட்டு நல்ல விஷயம் நடக்கும்போது நம்ம தடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து அங்கே எடுத்து முடிவு தான் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து நிற்கிறோம் நந்தி பர்மன் கதை கேட்கும் போதே வந்து இந்த கதையை வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக ஷூட் பண்ணக்கூடிய கதை கிடையாது ஏன்னா ஒரு சேலஞ்சஸ் நிறைய இருக்கும் படத்தில் ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவுட் டோர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெளியில் தான் எடுக்கணும் ஸோ டெபியூ டேரக்டர் டெபியூ ப்ரொடியூசர் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் டெபியூ தான் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இருக்குன்றது தெரியும் பட் இருந்தாலுமே எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு இதை பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த நம்பிக்கையில் தான் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தோம் பிளான் பண்ண மாதிரி எல்லாமே ரொம்ப கரெக்டாக எடுத்து முடித்தோம் ஸோ அது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருந்துச்சு படம் நல்லபடியாக வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ படம் எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் காப்பி பார்த்தோம் பார்த்துட்டு ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் டீம் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஹாப்பி என்ன எதிர்பார்த்து படம் எடுத்தோம் போது படம் அவுட் புட்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது மிக முக்கியமான காரணம் வந்து சினிமாவில் வந்து எல்லாருமே உள்ளே வரணும் ப்ரொடியூசராக வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்டில் முதல்ல யோசிப்பாங்க ஒரு படம் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அந்த பிஸ்னஸ் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆங்கிளையும் யோசிச்சு ஒரு நல்ல படமாக எடுக்கணும் வித்தியாசமான கதையாக எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அருண்குமார் அன்றைக்கி டிசைட் பண்ணார் ஸோ அந்த கதையை இன்றைக்கி எடுத்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்காரு ஸோ பெருமாள் வரதுனும் டேரக்டரும் வந்து தான் என்ன சொல்ல வந்தோமோ அந்த கதையில் அதை ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சின்ன கிளிம்ஸ் ஒன்று ப்ரெஸ் பீப்புள் காமிச்சோம் அவங்க எல்லாமே பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு பாராட்டினாங்க ஸோ அது ஒரு பெரிய ஒரு என்கரேஜிங்காக இருந்துச்சு எங்களுக்கு படத்தில் கேமராமேன் சிவன் முத்து படத்தில் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்போது வந்து நிறைய வேரியேஷன்ஸ் தேவைப்படுது அதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக காமிச்சிருந்தார் அண்ட் ஆஷா கௌடா படத்தில் ஹீரோயின் அவங்களுக்கு டெபியூ இது மாதிரி சீரியலில் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் படமாக இதுதான் அவங்க ஃபஸ்ட் படம் பண்ணுறாங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்துச்சு ஸோ ஒட்டு மொத்த டீமே சேர்ந்து ஒரு 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 நல்ல ஒரு சின்சியர் எஃபர்ட் ஒன்று போட்டிருக்கோம் இந்த படம் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கூடிய விரைவில் இந்த படம் வந்து திரையரங்கு வரப்போகுது ஸோ அதுக்கான வேலைகள்லேருந்து ஆரம்பிச்சுருக்கோம் ஸோ உங்களெல்லாம் மீட் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷம் இது வரைக்கும் நான் ரெண்டு பண்ண ரெண்டு படங்களும் சரி நான் டிவியில் இருக்கும்போதும் சரி நான் நிறைய நீங்கள் கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்துருக்கீங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த படத்தையும் நீங்கள் கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் அப்படின்றது என்னோட தாழ்வான வேண்டுகோள் இன்றைக்கி நான் வந்தது எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தினுடைய மியூசிக் டேரக்டர் வந்து ஜெராட் ஃபிலிக்ஸ் அவர் வந்து இப்போ இருக்கிற சிஎம்முக்கு வந்து அந்த முதல் ஸ்டாலின் தான் ஐயா வரான்னு ஒரு பாடல் வந்தில்ல அந்த பாடலுடைய மியூசிக் டேரக்டர் தான் இந்த படத்துக்கு வந்து மியூசிக் டேரக்டராக நம்ம அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஷான் லோகேஷ் எடிட்டர் அதான் மீதிய டெக்னீஷன் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க ஷான் லோகேஷ் அவர் ராட்சஸனில் நீங்கள் ஒரு மேஜிக் பார்த்துருப்பீங்க அந்த படத்தில் எடிட்டிங்கில் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் அஸ்பெக்டில் யாரும் ஏமாத்தாமல் நல்ல ஒரு படமாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு தேவை நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி இப்போ ப்ரெஸ் பீப்புள் வந்து தான் படத்தை பார்த்தாங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூ டென்